Muitas fazendas no Brasil afora não conseguem produzir porque não conhecem os macronutrientes, nem sabe como eles funcionam e muito menos para que eles servem, aonde consegui-los, qual adubo contém esses macronutrientes. Muitos produtores no Brasil afora não sabem nem quais são e foi por isso que eu fiz o vídeo passado explicando para vocês quais são os seis macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Pronto! Opa, não assusta não, bichinha. Agora vocês já sabem quais são os seis macronutrientes. Hoje nós vamos falar sobre o nitrogênio. Nós vamos pegar todos os seis macronutrientes e vamos destrinchar isso. Por quê? Qual é o objetivo de fazer vídeos como esse? O objetivo é aumentar a produtividade de vocês. Aí na propriedade de vocês, seja um sítio, seja uma chácara, seja uma fazenda, seja um quintal na sua casa que você for plantar uma hortinha. Você que vai produzir alguma planta, seja ela soja, milho, arroz, feijão, centeio, cevada, trigo, cana, capiaçu, moringa, pastagem, a planta que você for produzir, você tem que saber quais são esses seis nutrientes, para que eles servem, aonde eles estão, como consegui-los, qual adubo tem eles, quando jogar, como jogar, você precisa saber esse jogo, se você não souber esse jogo, você acha que está ganhando dinheiro, você acha que está produzindo a sua propriedade, mas não está, porque infelizmente na, a vida nossa hoje na internet assim, é um achismo desgramado, né? Todo mundo acha, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, só acha, mas não tem certeza de nada. Então é preciso estudar um pouquinho, é preciso a gente ter um pouquinho de humildade, baixar um pouquinho a nossa bola, de achar que nós sabemos tudo, de achar que é só chegar aqui e ficar fazendo um videozinho na internet. Não, pessoal, nós temos que ter um pouco de teoria, porque a prática sem assim, a teoria ela vai para qualquer rumo, é como você cortar um papel sem o risco, para você cortar um papel no rumo certinho, você tem que riscar, ó, para você fazer uma cerca, para você fazer uma cerca bem retinha, uma cerca bem, aquela, sabe aquela cerca de encher os olhos, você tem que colocar uma estaca lá na frente e outra aqui, e balizar as do meio, de acordo com a linha da primeira da frente com a última de cá, porque senão vai sair tudo torto, a cerca vai ficar torta e todo mundo vai colocar defeito na sua cerca. O que, que é esse negócio de você alinhar as estacas? Isso aí é a teoria. Então vamos alinhar as nossas estacas e vamos estudar um pouquinho de teoria. Porque esse negócio do cara fala assim, aí ah, eu tenho a prática, eu tenho a prática. Pois é, você tem prática, a sua cerca está saindo toda desalinhada. Porque até o cerqueiro que faz cerca, ele tem a teoria. Ele não sabe que ali é uma teoria, mas é uma teoria. Então a teoria é importante Importante, vamos lá, vamos estudar a teoria do nitrogênio, que é o primeiro macronutriente. Pessoal, um dos macronutrientes se chama nitrogênio. Nitrogênio, para que, que serve o nitrogênio? O nitrogênio, pessoal, é um dos nutrientes mais utilizados pelas plantas. Aliás, os macronutrientes são extremamente utilizados pelas plantas, por isso que eles são macro. Não são porque eles são grandes, são porque eles são utilizados em grandes quantidades. Quem quiser saber mais sobre isso, no vídeo passado aí eu explico. Mas hoje é sobre o nitrogênio, amanhã será sobre os outros. Nitrogênio. O que é o nitrogênio? Um macronutriente. Aonde ele está presente? Você vai achar ele na ureia ou no MAP. São as duas fontes principais. Você pode achar também no sulfato de amônia e no nitrato de amônio. O nitrogênio, pessoal, ele é absorvido pelas plantas na sua forma NH3- amônia, a planta pega um pouquinho dele, na sua forma NH4+, amônio masculino, amônia feminino, a planta come um pouquinho mais do que na forma feminina, na forma de nitrito e depois na forma de nitrato. É assim que a planta consegue absorver. Bom, onde é que a planta vai achar isso? Acabei de falar. Quando você joga ureia, a planta absorve nitrogênio. Quando você joga MAP, a planta absorve nitrogênio. Quando você joga sulfato de amônia, ela absorve nitrogênio. Quando você joga nitrato de amônia, a planta absorve também nitrogênio. Os adubos formulados, como os NPK da vida, 52515, 42412, 62412, 2210, 42010, 2220, 43016, 4148, todos têm o nitrogênio. O nitrogênio é o primeiro, é o primeiro. Então, quando você fala 5, 25, 15, o 5 significa 5% de nitrogênio. A ureia tem 45% de nitrogênio. 
O sulfato de amônia tem 20% de nitrogênio. O nitrato tem por volta de 30% de nitrogênio. Quando você quer fornecer nitrogênio para as plantas, você não vai lá na loja comprar o um nitrogênio puro. Ô, oh, vendeiro, me vende aí 2 kg de nitrogênio. Não, você compra adubo que tem nitrogênio. E os adubos que tem nitrogênio são os que eu acabei de falar. Muito bem, continuemos. O nitrogênio, pessoal, é importante para fornecer... A, para, para a formação de proteínas nas plantas. As famosas proteínas que vocês tanto vêem falar, proteína de cá, proteína dali, o cá, esse capim tem tantos por cento de proteína, esse aqui tem tantos por cento de não sei o quê, pá, 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 que o capim tem isso de proteína. Essas proteínas são formadas por aminoácidos. E os aminoácidos são formados pelo nitrogênio. Então, quando a planta absorve o nitrogênio, o nitrogênio cai no xilema, do xilema ele vai para o floema, lá no floema ele começa a encontrar com substâncias orgânicas, que são os açúcares, e forma os primeiros aminoácidos. E dos primeiros aminoácidos nós temos a formação das proteínas que são muito importantes para as funções vitais das plantas. As plantas têm que ter proteína, porque se ela não tiver proteína, ela não consegue produzir o corpo dela. O corpo da planta, além de açúcar, é formado também de proteínas. As proteínas tão famosas e famigeradas e tão faladas por todos nós, tanto aqui na internet, quanto aí nas fazendas do mundo afora. O capítulo depois sobre o enxofre. Vamos falar depois sobre o enxofre, tá bom? Mas o enxofre também faz formar aminoácido, que aminoácido forma proteína. Muito bem, pessoal. Então, já acabei de entender com vocês que sem as proteínas, as plantas não conseguem crescer. As plantas não conseguem se desenvolver. E existem plantas que absorvem tanto nitrogênio, mas tanto nitrogênio, que elas não conseguem produzir que presta sem a presença desse nutriente, por exemplo, o milho. O milho, pessoal, se você não fizer uma adubação pesada de cobertura com ureia, ele não produz. Por quê? Porque é um, uma planta que cresce muito rápido, em pouco espaço de tempo e tem que ficar grandona. Gasta muita, muita proteína, gasta muito aminoácido, porém não pode faltar nitrogênio. Portanto, não pode faltar o nitrogênio para o milho. Já existem plantas, pessoal que você não precisa jogar nitrogênio nela, porque ela consegue tirar o nitrogênio do ar. Que plantas são essas? São as famosas leguminosas, dentre as quais se destaca a soja. A soja, por exemplo, quando você faz inoculante na semente, você joga na semente um tipo de bactéria através de inoculante, que consegue tirar o nitrogênio do ar. Como assim, professor? É assim, em, várias, em breves palavras. Está lá a planta de soja com a raiz dela. E... O N2, que é o gás nitrogênio que está no ar, nitrogênio também fica no ar na forma de gás, penetra no solo, porque todo solo tem que ser poroso, por isso o solo não pode ser compactado. Então ele penetra no solo, ao penetrar no solo ele entra em contato com essas bactérias que estão em forma de bolinhas nas raízes da soja. Essas bolinhas que têm bactérias vão pegar esse N2, que é o gás nitrogênio, e vai transformar ele em NH3 menos amônia feminino ou NH4 mais amônio masculino. E vai entregar de graça para a planta de soja. Para depois se transformar em nitrito e nitrato e a planta comer. Então olha só, leguminosa como soja, dificilmente você joga ureia nela. Só quando você quer fazer um teste, quer ver se produz a mais, já tem aquela variedade ali que responde mais adubação com ureia, você joga mais de praxe. O produtor não faz ureia em soja porque não precisa. Por exemplo, a moringa, a moringa que vocês gostam tanto, ela tira o nitrogênio do ar também, igual a soja. E você não precisa fazer adubação de ureia nela. Uh, além de tirar nitrogênio do ar, essas leguminosas como soja e moringa, como outras leguminosas, além de tirar o nitrogênio do ar e comer esse nitrogênio, elas colocam um pouquinho no solo. Elas não comem esse nitrogênio inteiro, elas deixam um pouquinho lá. Então, leguminosas são importantes para aumentar a fertilidade do solo, principalmente com relação ao nitrogênio. Vocês estão entendendo, tá vendo como é que é importante assistir essas aulas para vocês ficarem ó, ligadaços e começarem a entender como funciona uma fazenda, como funciona um processo produtivo dentro de uma lavoura? Então, se liga aí, meu parceiro, você vai saber muito mais além disso aí. Existem leguminosas, existem plantas da família das, das fabáceas, como, por exemplo, o feijão, que apesar de tirar um pouquinho de nitrogênio do ar também, 
não é tão eficiente como soja. Aí você tem que jogar um pouco de ureia no feijão. Não tanto quanto joga no milho, mas precisa jogar um pouquinho. Já existem plantas como milho e, e, que são iguais ao milho. Por exemplo, o pasto. A pastagem, quanto mais nitrogênio você joga no pasto, mais o pasto produz. Aliás, nem tem limite isso aí, tá? Tem gente que... É, fa... Tem gente não. A ciência orienta você fazer adubação nitrogenada conforme esteja o preço do leite, conforme esteja a rouba do boi, conforme a produção de leite da vaca. Por quê? Porque quanto mais você joga uré no pasto, mais o pasto produz. O céu para o pasto é o limite. Então, como não tem um limite ainda estabelecido, você vai fazer o jogo da adubação de pasto com uré conforme for a economia, conforme for o custo-benefício, que isso aí é tema para um próximo vídeo. Muito bem, pessoal. Vocês aprenderam, estão aprendendo sobre o nitrogênio. Esse, esse nutriente tão importante. Nas culturas como o milho, por exemplo, você precisa dosar a dose de nitrogênio. Joga um pouquinho no plantio. Todo adubo que você planta tem um pouquinho de nitrogênio. Quando o milho tiver com mais ou menos aí seus 20 dias, outra cacetada de nitrogênio. 30 dias, a última cacetada. Por quê? Porque o nitrogênio é um menino pinta. É um menino sapeca, é um menino timbolão, que anda, não fica quieto no lugar. Isso quer dizer que quando você coloca o nitrogênio no solo, ele se move rapidamente, ou seja, o nitrogênio é altamente móvel no solo. Ele não para quieto. Caiu uma chuvinha, vai levar o nitrogênio para baixo, que nós chamamos de lixo e viação. Por isso as adubações com nitrogênio no plantio, vai pouco nitrogênio no adubo e você coloca tudo em cobertura. Lembrando que o milho, até 30 dias... Você já tem que ter feito todo o nitrogênio, porque tem um tempo para o milho comer esse nitrogênio. Não pode ser... Ó, um... oh, o milho tá dando... Eu já vi, já vi gente no YouTube com o milho soltando espiga e o cara jogando nitrogênio lá no pé do milho. Não resolve. Tem que ter sapiência, tem que estudar, tem que ver pesquisa, tem que ver trabalho científico, porque senão você está jogando dinheiro fora e ainda ensinando os outros errado. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos continuar. O nitrogênio, pessoal, ainda é fonte de alimento para as bactérias. Quando você vai jogar nitrogênio num lugar que tem muita palhada, você tem que jogar um pouquinho de nitrogênio a mais. Por exemplo, você tirou o milho e vai, colher, e vai plantar soja. Aquele nitrogênio, aquela, aquela palhada de milho, porque milho é uma folha estreita, é uma planta é, de clima tropical, produz muita biomassa, aquela palhada vai formar muitas bactérias, as bactérias vão se proliferar muito ali. E qualquer tantinho de nitrogênio que você joga lá, a bactéria consome porque a, a bactéria gosta de comer nitrogênio para ela se desenvolver, para ela formar a proteína dela, ela consome nitrogênio. Então, quando você for adubar com ureia num lugar que tem muita palhada, vai ter que jogar uma dosinha a mais. Por quê? Porque as bactérias vão pegar uma parcela. Mas isso aí já é tema para um outro vídeo, não dá para explicar tudo aqui. Hoje é uma noção básica de como funciona o nitrogênio. E você não pode ignorar esse, esse nutriente. Por causa dele, muita gente deixa de produzir, muita gente perde dinheiro, muita gente desiste do campo, desiste da roça. Vocês reclamam muito quando eu venho falar as verdades aqui no, no canal, quando eu venho expor para vocês como vai a vida na roça. Mas agora chegou a hora de entender esses processos e em vez de vocês reclamarem quando eu vim falar, vocês aprenderem como vocês vão fazer para vocês terem sucesso na propriedade de vocês e conseguirem produzir bastante. É só assim que você vai conseguir produzir com eficiência. Caso contrário, você estará se enganando, achando que está ganhando dinheiro e ainda acha ruim quando alguém vem aqui e fala a verdade para vocês. Se liguem, portanto, na importância dos macronutrientes das plantas. O primeiro foi o nitrogênio, esse nutriente extremamente importante para as plantas. O próximo será o fósforo. Eu vou falar sobre a gasolina da planta, que é o fósforo. Não perca, portanto, o próximo vídeo. E quem gostou desse vídeo aqui, curte, compartilha, se inscreva no canal. Quem não gostou, eu não posso fazer nada, porque você não gostou. Ai, não gostei do vídeo. O que, que eu posso fazer, meu filho? Os meus alunos são assim, tem aluno que gosta e tem aluno que não gosta. Os que gostam, tamo junto. Os que não gostam, uma hora vai gostar. Beleza? Se inscreva no canal aí, deixa um comentário, compartilha, manda para alguém, faz o que você quiser, porque agora eu vou continuar dando uma voltinha aqui na minha égua. Olha aqui, ó. Nova égua aqui do Cid Capim Moiado. Nós aqui do Cid, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cid Capim Moiado é criador de égua, hein? Nós gostamos de égua, ó. ó. 
E nós gosta de égua tordilha e nós gosta de égua pampa também, só que infelizmente nós não estamos tendo condição de comprar égua pampa de preto, porque égua pampa de preto é caro. Mas uma hora nós vamos chegar lá. Hoje nós estamos com duas éguas tordilha. Uma tá prenha, parida com pão, o, o potro pampa de rosilho, vocês já viram aí? Essa aqui tá prenha, parida aqui dois, três meses. Cruzou com um cavalo tordilho também. Vamos ver a cor do potro que vai sair. Beleza? E é isso aí. Tá bom, pessoal? Foi bom estar com vocês. Foi bom estar com vocês. Muito obrigado por estarem comigo no dia a dia. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Tamo junto!